நம்ம ஊரு சினிமாவில் நாம் பார்த்து ரசித்த சிரித்த வியந்த பயந்த பல விஷயங்களை ஒன்றா எடுத்து தொகுத்து அதை வகைப்படுத்தியும் வரிசைப்படுத்தியும் காட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் டாப்பு டைப் நடிகர்ங்க <laughs> அப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல போட்டு தெரிவீங்களா இல்ல செகண்ட் ஹாஃப்ல போட்டு தெரிவீங்களா நான் அவரே கேஷுவலா கேக்குறானாமா இரந்திடவா இல்லட்லி இதேதான்ப்பா இந்த மாதிரி வேற வேற நடிகர்கள் படத்துல தொடர்ந்து வர டாப் 10 டெம்ப்ளேட் பை ஹீரோஸ் தான் பார்க்க போறோம் கார்த்தி ஹஸ் சிம்பு தேவன் கார்த்தி வரும் படங்களில் கார்த்தி ஹீரோயின் மட்டும் அல்லாமல் ஹீரோயினி ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு செகண்ட் ஹீரோயினி சைட் ஹீரோயினி சப்போர்ட்டிங் ஹீரோயின் சும்மா சிம் பண்ணி தலைவர் சீனு வந்துடும் ஆயிரத்தி ஒருவன்ல இந்த சீரி ரீமாசன் அந்த சீரி ஆண்ட்ரியா சிம் படிச்சு ஃபிளட் பண்ணி வயிற்றுல பட்டர்ஃபிளை பண்ண கூடுவாரு பாத்திருக்கேன் காஷ்மோரால சிலைய கூட சிம் படிச்சு சிந்துவாரு இதுவரையா டயலாகே ஒரு சிலை கூட ஓட மாட்டேன்றாரு நான் பார்த்து மூடே தீட்டறே சிலை இருக்கட்டும் காஷ்மோரால நயந்தரோட நல்லின் தரசிப்பாரு சிறுத்தில தமனாவோட இடையில இலை பற்றுவாரு தேவல ரகுல் திங்கறத ரகுலிய திங்கற மாதிரி பாப்பாரு இப்படி சின்ன சின்னதா சிம் பண்ணிட்டு இருந்தவரு பிஎஸ் ஒன்ல இருந்து வயர்லைட் தான் சொல்றாங்க சார் பல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் சார் இந்த கரெக்டர் இப்ப கொடுத்ததா நான் இந்த உலகில அழகே பெண்கள் பெண்கள் வாழ்வவன் பெண்களுக்கடியான் <laughs> <laughs> சும்மா ஒரு படத்தை எடுத்து அதை வேற வேற லாங்குவேஜ் டப் பண்ணி போஸ்ட் விட்டுட்டு கடமைக்கு படத்தை லீஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் பேன் இண்டியா ஸ்டார்னு சொல்றான் பாரு அவன் உண்மையான பேன் இண்டியா ஸ்டார் கிடையாது மலையாளத்திலையும் நான் படம் பண்ணுவேன் தெலுங்குலையும் நான் படம் பண்ணுவேன் தமிழ்லையும் நான் படம் பண்ணுவேன் இந்தியிலையும் படம் பண்ணுவேன் தக்காளி ஸ்கிரிப்ட்னால இருந்தால் நாட்டிய அமெரிக்கா கூட படம் பண்ணுவேன் இருக்கிற டிக்கு தான் நைன்த் பிளேஸ் இது வரைக்கும் டிக்கி பண்ண தமிழ் படங்கள் நாலு அதில் மூணு படத்தில் அவருக்கு அப்பா அம்மா இல்லை அதில் ஒரு ஆஃபன் வாய மொழி பேசுவோம்ல ஆஃபன் கண்ணு கண்ணு கொலை எடுத்தாலும் ஆஃபன் ஹே சினா மேக்லேயும் ஆஃபன் கடந்த டப் பண்ணி தமிழ் வந்து சீதாராமனே அவருக்கு யாரும் இல்லை ஆஃபன் ஊரே ஒரு காலத்துல சுத்திட்டு இருந்த சார்லி படத்திலையும் அவர் ஒரு ஆஃபன் சோ டிகியோட ஒரு சில படங்களில் அவர் அனாதைய வர மாதிரி டெம்ப்ளேட் தொடர்ந்து வருது ஆதரவற்றவர்கள் சொல்லணும் பரவாயில்லையே கலைஞரின் கல்வி தொடருது ஊர்ல அப்பா மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காப்பா எனக்கு யாரும் இல்லம்மா சசிகுமார் ஆஸ் உதவும் கரம் என் ஃப்ரெண்டி நீட் இஸ் ஃப்ரெண்டி இன்டீட் லவ் கேல் பண்றதா இருக்கு ஆபத்தில் உதவுவனே உண்மை நண்பன்னு உங்க உண்மையா நண்ப உதவுவானா தெரியல ஆனா எங்க சசிகுமார் கண்டிப்பா உதவி கரம் நீட்டுவாரு அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்ய உழைச்சு ஊதிய வாங்குற உன்னதமான உயிர் அவரு இவரோட படங்கள்ல இந்த ஹெல்பிங் டெண்டன்சி மட்டும் ஏகபோகமா இருக்கும் சுப்பிரமணியம் புறம்ல காசுக்காக பண்ணீங்களா இல்ல பின்ன பக்கைக்காக இல்ல நட்புக்காக பண்ணுவோம் நட்புக்காக உதவி உயிரை விட்டுருவாரு நாடகில் ஃப்ரெண்ட் லவ்வுக்காக ஹெல்ப் பண்ண போய் கண்ணுல காதுல காலையில வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்பவும் விடல போஸ்ட் கிளைமேக்ஸ்ல உண்மையான காதல் நான் சொல்லு என் உயிரை கொடுக்கணும்னு குரூப்போட ஹெல்ப் பண்ண போயிடுவாங்க நாடகிகள் டூலையும் அது தொடரும் போராளியில உதவிக்கு ஊதிய வாங்குற ஜாப்ல இருப்பாரு சுந்தர பாண்டியன் நண்பனுக்கு உதவி பண்ண போய் உயிரை ஊசல விட்டுட்டு வருவாரு யாருன்னே தெரியாது அண்ணியர்களுக்கு அப்துல் காலிக்கு உதவி பண்ணி தான் ஆயிரம் கூட்டிப்பாரு சோ உயிரை காப்பாத்த நூத்தி எட்டு கால் பண்ணும்னா உதவிக்கு கை கொடுக்க சசிகுமார் கால் பண்ணுங்க நான் என்ன சார் உதவி தானே சார் செஞ்சேன் சக்கீலான கலவி சசிகலான பதவி சசிகுமார் உதவிங்க 
அப்படின்னு <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பொதுமக்கள் வழங்கல் மற்றும் உளவு துறை கடலோர காவல் படை குற்றப்புலனாய் மற்றும் உளவு தமிழக ஆயுதப்படை ரயில்வே காவல்துறை சமூக நீதி மற்றும் குற்றப்பிரிவு நிறைவு போக்குவரத்து காவல் பிரிவு மதுவள காவல் பிரிவு குடிமையில் பாதுகாப்பு பிரிவு பயிற்சி பிரிவு இப்ப மொத்தம் பதினெட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த ஒளியணும்னா <laughs> 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 வல்லவன்ல <laughs> 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 
அதுவும் செட் ஆகுது அப்புறம் சொப்னாமி செலவு பண்ணி சுகமா இருப்பாரு இதுலயும் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் வினை தண்டிவராயில லவ் பண்றாளா இல்லையா ஆமாவே இல்லையா அவளும் குழப்பி இவரையும் குழப்பி அவட லைஃபையும் குழப்பி கடைசியில ஜெகஜோதியா தான் இருந்தா இவர் நிலைமை தான் பாவம் வேற என்ன கடைசி வரைக்கும் கைதா இதுலயும் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் எண்பது மடம இடாலையும் தலைவருக்கு மூணு பிரேக்கப் ஆகும் மூணு தடவை பிரேக்கப் ஆகும் நாலாவதா மஞ்சுமே வரும் இங்கேயும் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் அடுத்து இது நம்ம ஆளு ஆண்ட்ரிய கூட பிரேக்கப் அடுத்து செக்கச்சி வந்து வானத்திலையும் காதல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கலவரம் பண்ணியும் காதல் காலத்தை கடக்க முடியாத கடங்கனா இருவர் ஒரு ஜோடி கூட இவருக்கு இல்லையே கிளைமேக்ஸ் தலைவன் <laughs> 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 D Anna with double template. D Anna is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. He is the one who has a little bit of a dream. இது ஒரு டெம்ப்ளேட் இன்னொரு டெம்ப்ளேட் விட்ரோய்ட் பை இஸ் ஓன் லவர் தேவதை கண்டெய்னில் விஜயகுமார் பொண்ணை வீட்டம்மா மாதிரி பார்ப்பாரு டிவி கிரெட் டி என்ன ஆனால் விஜயகுமார் பொண்ணு சாஃப்ட்வேர் வேலை பார்க்குற சாஃப்டான பையனுக்கு ஓகே சொல்லிடும் விட்ரோய்ட் பை இஸ் ஓன் லவர் ராஞ்சனால இவ ஏதோ பண்ண போறான்னு தெரியும் ஆனால் இப்படி கூட்டு போய் குழி தோண்டி புதைக்க போறான்னு நினச்சி கூட பார்த்துக்க மாட்டாரு பேசாம கண்ணை மூடி தூங்குறது தான் இன்னும் நிறைய அர்த்தம் இருக்குன்னு தோணுது குந்தா நீ அந்த பொண்ணை எவ்வளோ லவ் பண்ண அவதாண்டா இப்படி வேலையை பார்த்துட்டா மறுபடியும் ஒரு சோயா காதலிக்க செம்ம கிளைமாஸ்ல ஆனா இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்பா குடிப்படத்துல சிரிக்கி வாசம் காத்தோட போனவரு அப்படியே கட்டையில போயிடுவாரு ஜெகமே தந்திரம் இல்ல ஆனா நம்ம கிரஷ கிசடி கூப்பிடறா போய் ஒரு பச்சை கடிச்சிட்டு வரும் நம்பி போனவருக்கு தெரியல இவருக்கு பாடா கட்ட ஐஸ்வர்யலட்சுமி போட்ட ஸ்கெட்ச் மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு இந்த படத்தை நீங்க ஒரு சைக்கோ ஓகே லெட்ஸ் கோ சூர்யாவின் செகண்ட் சான்ஸ் உனை எடுத்து படத்தில் லைலாவை லவ் வர சூர்யா அது கிடைக்காது ஆனால் அவர் லைலாவை லவ் பண்ண மாதிரியே ஸ்னேகா அவர் லவ் பண்ணும் கை பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் போச்சு செகண்ட் சான்ஸ் வந்துச்சு சில்னூர் காதல்ல ஐஸ் கடைசி நேரத்தில் குந்தவை கிடைக்கும் செகண்ட் லவ் இஸ் த பெஸ்ட் லவ் வாரணம் ஆயிரம்ல மேகனா மேகமா பிரியா பிரியமா கிட்ட வரும் காப்பாண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லவ் புட்டுக்கும் செகண்ட் லவ் செட் ஆயிக்கும் ஸோ நண்பர்களை இதுல இருந்து சூர்யா என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க தேடி வருவா விட்டு போடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவ்ல தோத்தாலும் செகண்ட் லெவ்ல ஜீப்பீங்க அப்போ செகண்ட் லெவ்லயும் தோத்துச்சா விஜய் அண்ணா ஆஸ் லீடர் ஒரு பாயிண்ட் மேல விஜயோட படங்கள் எல்லாம் லீட் பண்ற டெம்ப்ளேட்லயே போக ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு ரைட் ஃப்ரம் வேட்டைக்காரன் டூ தௌசண்ட் நைன் ஒரு மினி டான் ஆயிடுவாரு ஒரு மினி டீம் லீட் பண்ணுவாரு அடுத்து சுரா ஒரு வில்லேஜ் லீட் பண்ணி கொண்டு போவாரு சுரா டைட்டில் கீழே த லீடர் த லீடர்னு டேக்லைன் போட்டுருப்பாங்க வேலாயுதம்ல சூப்பர் ஹீரோ சூப்பர் ஹீரோனாலே லீடிங் குவாலிட்டி அடுத்து துப்பாக்கி ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் கேங்க அழிக்க ஒரு டீம் கொண்டு போவாரு தலைவா பத்தி சொல்ல தேவையே இல்ல அந்த ஒத்த வார்த்தைக்கு தான் அத்தை நக்க போறே கத்தியில ஓல்டு பாய்ஸ் லீட் பண்ணி கொண்டு போவாரு புளியில கடைசியில் ராஜாவே ஆயிடுவாரு த லீடர் மெர்சல்ல ஊர்ல பெரிய கை லீடர் மாதிரி சர்க்கார்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயின் லீட் பண்ணி கொண்டு போவாரு பிகில்ல உமன் டீம் லீட் பண்ணி கொண்டு போவாரு மாஸ்டர்ல டீச்சர் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கும் பீஸ்ட்ல ஹாஸ்டேஜஸ் லீட் பண்ணி கொண்டு போவாரு சோ விஜயன டெம்ப்ளேட்டிஸ் கேக்குது சாதாரணமா அடுத்து அவர் தமிழ்நாட்டே லீட் பண்ணி கொண்டு போக போறாரு அது தெரியும் பேசிட்டு கிடக்குறானுங்க கேனப்பயிலுக்கு கேனப்பயிலுக்கு அஜித் ஆஸ் டான் அல்லது காப் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு நடிகர் தொடர்ந்து ஒரு டிக்கெட் முழுக்க ரெண்டு டெம்ப்ளேட்டையும் மாத்தி மாத்தி அடிச்சு வச்சுட்டு இருக்காருன்னா அது நம்ம தல சாரி ஏகே சுமாரா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பில்லால ஆரம்பிச்சது இது பில்லால டான் பில்லாக்கு அப்புறம் வந்த படம் ஏகன் அதுல காப் ஏகன் அப்புறம் வந்த படம் அசல் அதுல ஆம்ஸ் லீடர் டான் கேட்டகரி அசலுக்கு அப்புறம் வந்த படம் மங்காத்தா மங்காத்தால காப் அதுக்கப்புறம் வந்த படம் பில்லா டூ டான் அதுக்கப்புறம் வந்த படம் ஆரம்பம் அதுலயும் காப் அதுக்கப்புறம் வந்த வீரம்ல லோக்கல் டான் கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் வந்த என்ன இருந்தால காப் அதுக்கப்புறம் வந்த வேதாளம்ல லோக்கல் ரவுடி டான் கேட்டகரி கீழே வந்துடும் இந்த வேதாளமுக்கு சமீப காலமா சோசியல் மீடியா டிமாண்ட் ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் வந்த வேகம்ல காப் அதுக்கப்புறம் வந்த விசுவாசத்துல லோக்கல் பெரியகை வலிமையில காப் துணிவிலையும் கேங்ஸ்டர் டான் கேட்டகரி இப்படி டான் போலீஸ் போலீஸ் டான் இப்படி மாத்தி மாத்தி இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல நடுவில் வந்து நேர்கொண்ட பறையில் மட்டும் வக்கீல் அதுவும் ரீமேக் படனால டான் காப் ரோல்ஸ் எடுத்து பாருங்க அஜித் பிலிமோகிராபில
இதுமே ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு சார் இந்த படத்துல அதை விடுங்க என்கிட்ட ரெண்டு கதை இருக்கு ஒன்னு போலீஸ் ஒன்னு டான் The only one, super one, superstar has rich boy, poor boy. ஒரு காலத்தில் இந்த கிராமத்தில் ஆத்தா நான் மூணு டென்ட் கோட்டில் ரஜினி படம் போட்டுருந்தேன் பார்த்துட்டு வரேன் ரஜினியா ரஜினிக்கு இந்த படத்தில் அவன் சொத்து யார் அடிச்சு பிடுங்கனு பல்லு போன கிளவியே கேட்கும் அந்த அளவுக்கு ரஜினி படங்களில் சொத்து டெம்ப்ளேட் சோர்வாகிற வரைக்கும் அடிச்சு துவச்சிருக்காங்க இங்கால ரஜினி ராஜ பரம்பரை அவர் சொத்த பாசாங்கத்தனை பண்ணி அடிச்சு பிடுங்கிடுவாங்க பணக்காரனா இருந்து ஏழையாயிருவாரு சிவாஜி படத்தில் அவர் சொத்த அபகரிச்சிருவாங்க பணக்காரனா இருந்து ஏழையாயிரம் பழைய பால் அவர் சொத்த ஏமாத்திடுவாங்க பணக்காரன் இருந்து ஏழையாயி மறுபடியும் பணக்காரன் அண்ணாமலையில ஏழையா இருந்து பணக்காரன் ஆவாரு அருணாச்சலம் ஆல்சோ சொத்து இன்க்ளூடிங் சப்ஜெக்ட் இப்படி பணக்காரன் வேலைக்காரன் படிக்கிறவன் தம்பிக்கு இந்த ஒரு தர்ம ஜோடி இந்த டெம்ப்ளேட் நீங்க பாஷாவே சேர்த்துக்கலாம் மனுஷன் <laughs> 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 ஓகே மக்களே இந்த வாரம் நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு பாய் ஃப்ரம் அட் ஒரு காட்மி ஆஹ் இப்ப தமிழ் சினிமாவில் மல்டி ஸ்டார் ட்ரெண்ட் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கிறனால இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்த பத்து ஹீரோஸும் ஒரு மல்டி ஸ்டார் படத்துல இருந்து எப்படி இருக்கும் அந்த பத்து ஹீரோஸ்க்கும் ஒரு டெம்ப்ளேட் ரோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பத்து ஹீரோவும் அதே அவங்களோட டெம்ப்ளேட் ரோல்ஸ்ல ஒரு கதையில சேர்ந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சில்லியான சின்ன கட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் டாப் டென் பணக்காரில் ஒருத்தர் நம்ம ரஜினி மணி மாஃபியா பிஸ்னஸ் மாஃபியா அருண்ஜி மாஃபியா பெரிய பினான்ஸ் இன்ஃபுளுசர் இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் ரூல் பண்ற பாட்டிக்கே அவர் தான் அப்பப்ப ஃபண்ட் ரைசர் ஃபண்ட் சோர்சஸ் எல்லாம் சோ சிஎம் கூடவே டின்னர் சாப்பிட அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் எப்பவுமே தந்திரி முத்திர அவங்க கையில ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க தான் எப்பவுமே நம்ம ஒரு போலீஸ் சமயம் சொல்லிட்டு போனது இன்னும் நஜன் நம்பி ஃபாலோ பண்ற ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதி ரஜினி அவருக்கு ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு பையன் லவ் பண்ணுச்சு அந்த பையன் தான் நம்ம சின்ன சூப்பர் ஸ்டார் சிம்பு அது பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு சிம்புக்கு லவ் ஃபெயிலியர் பொண்ணுக்கு மேரேஜ் சந்தது பொண்ணுக்கு நல்ல லவ் பண்ணிக்கிறது அதுதான் நம்ம டிஎன்ஆ அந்த மேரேஜ் லைஃப் மோசமா போச்சு டிஎன்ஆ பிட் ரைட் பண்ணிட்டாங்க எதிரி எதிரி நண்பன் மாதிரி சிம்புக்கு டீக்கு டிப்ரஷன் காரணமாக ஆக்கணும் அவளை அவங்க அப்பா மென்டல் பீஸை நாசமாக்கி அவளையும் டிப்ரஷன் தாழ்வு பூமர்த்தனம் முடிவெடுத்து டிஎன்ஆவும் எஸ்டிஆர் ஒரு ஒரு பெரிய டேனா போய் மீட் பண்றாங்க அதுதான் நம்ம ஜீத் டான்சர் டான்சர் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய கொடி சார் அரை லட்சம் பத்தாயிரம் கோடி ஃபண்ட் கை மாற்ற போறாங்க எனக்கு அந்த டாப் சீக்கிரம் தெரியும் அதை கைப்பற்ற கேபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே தர வேணா எங்களுக்கு அவங்க அப்பா ஏழையானா மட்டும் போதும் அடடா லோக்கல் டானா இருக்கிற நாம இன்ட்ரெஸ்ட் டானாக இருக்கும் நல்லா அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிட்டுன்னு டானா ஜூஸ் ஸ்கெட்ச் போட்டு அந்த பத்தாயிரம் கோடி லவுட்டிட்டு மலேசியா ஓடி போயிடுறாரு ரஜினிக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து ஃபிஷ் மார்க்கெட் வரைக்கும் எல்லாரும் ஆசைடுது பெரிய கடனாளி ஆயிருவாரு ரஜினி இப்படி யாராவது விஜய் பாதிக்குது ரஜினிக்கு இப்படி ஏன் விஜய்க்கு பாதிக்குதுன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஏன்னா விஜய் தான் தமிழ்நாடு சிஎம்ஏ விஜயோட பாட்டிக்கு ஃபண்ட் பண்றதே ரஜினி தான் அந்த காணாம போன ஃபண்ட ஃபைன் பண்ண சிஎம் விஜய் ஸ்டேட்லயே டாப் மோஸ்ட் சூப்பர் சீனியர் போலீஸ் கேப்டன் விஜயகாந்த் அப்ரோச் பண்றாரு விஜயகாந்த் ஒரு சீனியர் சூப்பர் கப் அவரை பார்த்து தான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் போலீஸ் ஆயிருக்காங்க போலீஸ் ஆயிட்டு இருக்காங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஆதரவு ஓட்டர் இல்லத்துல வளர்ந்த டிக்கியும் விஜயகாந்த் பார்த்து போலீஸ் ஆகணும் போலீஸ் ஆகணும் இன்ஸ்பைர் ஆகி இப்ப போலீஸ் ஆயிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் கப்ப சிஎம் விஜய் அப்ரோச் பண்ணி இந்த ஆப்ரேஷன் மலேசியா சூறாரு அப்படியே கட் பண்ணா கார்த்தி ஒரு உமனை சார் ஒரு பொண்ணை விட மாட்டாப்ல யூடி சைட் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாட்டிக்கிறாரு கார்த்தியோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் தான் போலீஸ் ஆபீசர் டி கியூ அவர் கார்த்தியோட கூப்பிட்டு இப்பவாச்சும் இவனுக்கு புத்தி சொல்லுங்கண்ணா ரிலீஸ் பண்ணி விடுறாரு பல நட்பண்புகள் கொண்ட சூர்யா டே தம்பி காதல் பண்ணுடா காதல் தான் உன்ன கரெக்டான ரூட்ல கூட்டு போகும் காதல் தான் உன்ன ஒழுக்கமான ஆக்கும் அண்ணன் எடுத்துக்கோ காலேஜ் லவ் ஃபீல் ஆச்சு அதுக்கு என்ன கெட்டா போயிட்டேன் அப்புறம் தான் அண்ணி வந்தா என் லைஃப் மறுச்சு நீ லவ் பண்ணு அட்வைஸ் பண்ணி போயிடுவார் அண்ணா இதை கேட்டு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணோட வீட்டில் ஒத்துக்காதனால காதல் ஜோடி சேர்த்தி வைக்கிற சசிகுமார் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அவரை இவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி பஸ் சேர்த்தி மலேசியா அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு விஜய் பாட்டியோட ஆப்ரண்ட் பாட்டி சரத்குமாரோட சமத்துவ மக்கள் கட்சி தான் அப்பா காலத்தில் ஆரம்பித்த கட்சியை பையன் பல்வழி பண்ணிட்டு கட்சி நல்வழி படுத்திட்டு இருக்கார் விஜய் பாட்டியில் எப்படி ஃபண்ட் யூஸ் ஆயிடுச்சு இதுதான் சரியான நேரம் நாம இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆட்சியை பிடிச்சிருவோம்னு படம் பண்ணி பதவி பிடிச்சிடுறாரு சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார் அஜித் பிடிக்க டீமோட மலேசியா போன கேப்டன் அந்த ஆப்ரேஷன் தோத்து போய் சாரி தம்பி அவன் பின்னடவனு மோசமா இருக்கான் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல என் சர்வீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கேஸ்ல தோத்துட்டேன் ஐயோ கேப்டன் உங்களால ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு நீங்க ஒரு தோத்து போன போலீஸ்
அங்கே தான் ட்விஸ்ட் ரிவீல் பண்ணுறாங்க கேப்டன் கேங்கோட மலேசியா போனப்பவே அஜித்தை கண்டுபிடிச்சி இதே மாதிரி அஜித்த கன் பாயிண்ட்ல நிறுத்திருக்கா அப்படி அஜித் அவரை மேனிப்லேட் பண்ணி கேப்டன் கேப்டன் நீங்க போலீஸ்ல நேர்மையா இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல உங்களுக்கு பதிவியாச இருக்கு எனக்கு தெரியும் பண கஷ்டம் இருக்கு எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றேன் தேமுதிக தேச துறைகளை முடக்கும் திராவிட கட்சி ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நான் ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்றேன் உங்களை நான் சீமா ஆக்குறேன் மலேசியா இருந்து தமிழ்நாடு உங்களுது கேப்டன் அந்த லீன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அன்னைக்கு அஜித் கூட கை கோத்து பாட்டம் நடிட்டாரு அதனால இந்தியா வந்து அவன் கிடைக்கலன்னு கையை விரிச்சிட்டாரு இது தெரியாம மம்முட்டி பையன் மாட்டிக்கிட்டா மலையாளத்துல முன்ன நடிகர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மல்டி ஸ்டார்ட் பண்ண படத்துக்கு டுவெண்டி டுவெண்ட்டி வச்ச மாதிரி நாம இதுக்கு பிப்டி பிப்டி வச்சு கடை சத்துவம் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு இந்த வீடியோல ரெண்டு குழு கொடுத்து வச்சிருக்கேன் முடிஞ்ச கண்டுபிடிச்சிருங்க வீடியோ ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்க நியூ கான்செப்ட் அதை விட முக்கியம் இவர் ஸ்கிப் ரைட்டரா போறதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்கு பயங்கர டேலண்ட் ஆனவர் மூச்சுடா பேசுவாரு இதுக்கு இவ இப்ப இது சொல்றது இவ்வளவு ஸ்பீடா சொல்றாரு பட் இதுக்காக கான்செப்ட் எழுதி அதெல்லாம் எழுதி எவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு வேலை அது இப்படிதான் பண்றாரோ மனுஷன் தெரியல சம சார் நீங்க இந்த டெம்ப்ளேட் விஷயம் ஆரம்பத்துல இருந்து இருக்குங்க இப்ப ஒரு ஒரு ஹீரோ ஒரு படத்துல எட்டாச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட்லயே தான் எல்லா படமும் நடிப்பாங்க இதே முரளி அவர்லாம் அப்படிதானே அந்த ஒரு படத்துல இருந்து அப்படியேதான் எல்லா படமும் இப்ப வரைக்கும் அப்படிதான் நடக்குது ஆனா இந்த டி ஆர் ஆட்டோ இவங்க பழசுல இருந்து இப்ப இப்ப இருக்கிற ஆக்ட்ரஸ் இல்ல அந்த காலத்துல இருந்தே இப்படிதான் எம்ஜிஆர் ஆட்டோ சிவாஜி ஆட்டோ இவங்களோட இதுவும் பாருங்க அதே மாதிரிதான் இருக்கு அத்தத்த படத்துல சோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் போயிருக்கு எனக்கு அஜித் சார் தான் இதுவா இருந்துச்சு ஷாக்கா இருந்துச்சு இந்த நாள் அது கவனிக்கவே இல்லை ஆமா இல்ல டானு போலீஸ் டானு போலீஸ் இதேதான் இது வச்சே கண்டு வச்சு இப்ப இந்த இப்ப இந்த வருஷம் டான் வருதா பத்து வருஷம் போலீஸ் தான் வரும் அப்படின்றத கண்டு வச்சிடலாம் போல தனுஷது கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அந்த அப்பா பைய சண்டை இவ்வளவு படம் பண்ணிருக்காதானா இல்ல அது மூணு டெம்ப்ளேட் இருக்கு அப்பா பையன் ஒன்னு இருக்கும் சைக்கோ அது ஒன்னு இருக்கும் லவ் ஒன்னு இருக்கும் சோ அது மூணு டெம்ப்ளேட் எது எது வருதுன்னு கன்ஃபியூஷன் தானே அது அதே மாதிரி சூர்யாவது எனக்கு ஷாக் அதுலயும் அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் லவ் போச்சா ரெண்டாவது லவ்ன்றது அழகா காமிச்சு எல்லா படத்திலுமே அது வந்திருக்கு அதுவுமே ஷாக்கு தான் லாஸ்டா இவர் ஒரு ஸ்கிப்ட் சொன்னாரு அதுல எனக்கு குழப்பமானது என்னன்னா விஜயகாந்த் எப்படி திடீர்னு அரசியல்குள்ள பூந்தாரு அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் தான் இவர் அதை கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணாரு பாருங்க அஜித் சார் கூட கூட்டு சேர்ந்து அந்த ஃபண்ட்ல வந்து இவரு இது ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கடைசியா நம்பினது யாரு விஜயகாந்த் சார் தான் இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சு ரஜினி சாருக்கு அந்த பழையது கிடைச்சி அது மூலியமா திரும்ப விஜய் சிஎம் ஆகி இப்படி போகும் கதைன்னு பார்த்தா எல்லாரையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் விஜயகாந்த் சார் ஜெயிச்சிட்டாரு பயங்கரமா இருந்தது இது ஓகே எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க